El Museo del Traje que visité está ubicado en España, específicamente en la Ciudad Universitaria de Madrid. Actualmente y hasta el 30 de diciembre de 2021, la entrada es gratuita. De acuerdo a Wikipedia, el objetivo del museo es promover el conocimiento de la evolución de la ropa y la cultura española. El paseo dentro del museo está organizado en orden cronológico y se divide en 11 partes. Empezamos con piezas significativas de los siglos XVI y XVII. Y continuamos con la colección del siglo XVIII, la cual tiene excelentes piezas conservadas de la época. La colección del siglo XIX es un poco más pequeña, pero se ven representados los diversos estilos de este periodo. El Museo del Traje no solo cuenta con piezas de ropa, sino que también tiene una colección importante de accesorios y joyas. La colección del siglo XX cuenta con unas 4.000 prendas. El recorrido de esta etapa inicia con piezas del icónico diseñador español Mariano Fortuny y Madrazo. Intenté dibujar un poco mientras estuve allí, pero había muy poca luz. Esto lo hacen para mantener la colección en el mejor estado posible. Ver ilustraciones de modo originales fue muy inspirador para mí. En la selección moda de hoy se pueden ver piezas de diseñadores españoles del siglo XXI. Y también se puede hacer un recorrido que muestra cómo han cambiado las siluetas a través de los años. La visita termina con un paseo por la pasarela para que nos sintamos como modelo. Esta no es la primera vez que visito el Museo del Traje. Es uno de los lugares de Madrid que más me inspira. Yo no considero que he visto de forma moderna, guay o cool, pero aún así soy una gran fan de la moda y es uno de los temas que más me inspira a la hora de dibujar. En el museo dibujé estas tres piezas. Mi idea era poder grabar todo el proceso de dibujo en el museo, pero no pude. Como comenté, la iluminación no era la mejor. A la derecha dibujé este vestido inspirado en la parte 8 de la exposición sobre moda moderna. Y a la izquierda hice dos bañadores inspirados en la parte 6 del recorrido, llamado Progreso y la moda. Luego de limpiar el lápiz de grafito con un borrador moldeable, repasé las líneas con un lápiz de color negro. Normalmente debería poner el color antes de alinear, pero por alguna razón me encanta hacerlo así. Esto me ayuda a visualizar el dibujo mejor.
Para esta página pensé que podría usar una paleta de colores rojo y azul. Por eso decidí colorear la boina de color azul. Después de poner alguna sombra y volver a delinear, aquí está el resultado final. Lo combiné todo con un gris que era el color de los ganchos de ropa en el museo. Gracias por acompañarme hoy y espero que me acompañes también en el próximo vídeo.